Hola a todos, ¿qué tal? En este día eh, estoy trabajando en un 2009 Chevy Tajo eh, 5.3, 8 cilindros y eh, eh, me lo ha traído el cliente por la luz del motor y, y también por la luz de bolsa de aire. Ya la luz del motor era un sensor de oxígeno, ya hice un video acerca de ello. Ahora quiero explicar un poquito acerca del código de bolsa de aire que tiene. Estos Chevy es bien común que tiren estos códigos. Aquí dice LED Front Impact Sensor. El sensor de impacto de la bolsa de aire que va en el, en el marco uh, del, del auto cerca del radiador. Por ese, por ese lado va. Yo ya lo he cambiado. Voy, estoy simplemente haciéndoles un resumen para mostrar la ubicación y los códigos. Es el, estos son los códigos. El B0083 está repetido. Es el mismo, entonces aquí dice front, uh, LED Front Impact Sensor y aquí dice LED Front Impact Sensor Internal Electronic Failure. Eh, es el lado del conductor. Lleva dos. Lleva uno del lado derecho, lleva uno al lado izquierdo. Siempre acuérdense que el lado izquierdo es el lado del conductor y el lado derecho es el lado del pasajero. Entonces, aquí el, el lado izquierdo, el left front, sería el lado, el lado del conductor. Entonces, yo ya lo he cambiado. Este es el sensor, les voy a mostrar la ubicación donde está. Este es original. Este es original, ahí está el número, es el 25794815, pero eh, yo le sugerí al cliente poner un original, pero me dijo que no porque estaba muy caro, entonces eh, él optó por poner uno de Autopar. Entonces este es el código, perdón, es el número de parte de Autopar, ok. 590-22. Perdón, 590-222. Este es el número de parte. Y el lado derecho, tanto como el lado derecho como el lado izquierdo, es, es lo mismo. Son iguales. Así que no hay pierde. Solamente asegúrense de cambiar el correcto. ¿okay? Entonces, el que, voy, el que yo he cambiado es el left side. El lado izquierdo sería el lado del conductor. Entonces, eh, miren. Les quiero compartir algo que me acaba de suceder. Eh, una pequeña experiencia. Eh, cuando yo lo desconecté. Como pueden ver ahí, el conector es así, así es la parte interna. Entonces, cuando yo los conecté, esta parte de adentro se quedó pegada en el conector. Entonces, yo no me di cuenta, no sabía eso. Entonces, cuando yo vi el sensor nuevo, eh, vi que era diferente de aquí adentro. Y estaba tratando de averiguar qué había pasado, porque era diferente. Y no me había dado cuenta que se había quedado pegada esta parte de adentro. La parte de adentro, ahorita les voy a mostrar. Entonces, si les sucede a ustedes eso, voy a encender la lámpara. Si les sucede a ustedes eso, entonces asegúrense que esta parte no se haya quedado pegada. Miren, al sacudirla, la voy a sacudir un poquito a ver si cae. Eh, pero vamos a sacudirla aquí un poquito. Ahí cayó, miren. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Que como esta parte se quedó en el conector del, ar en del arnés, cuando yo eh, comparé el sensor nuevo con el viejo, este se veía diferente de aquí adentro. Y cuando yo lo trataba de conectar, el nuevo no entraba porque esta parte se había quedado en el conector. ¿Ok? Entonces, cuando yo eh, eh, los comparé, el, el, el conector del nuevo y el viejo, Veía que este era así abierto y el otro era, era, tenía como más cerrado aquí adentro. Entonces estaba tratando de averiguar yo y no me había dado cuenta eh, que esto se había quedado pegado en el conector. Ok, entonces tengan mucho cuidado. Les explico esto porque a mí me pasó y perdí un par de minutos tratando de averiguar qué, qué, qué pasaba. Pensé que, era el pensé que era el sensor equivocado. Pero no, sucedió que se había quedado trabado esta parte. Entonces asegúrense eh, de... Estoy tocando ahí. Asegúrense de que cuando lo quiten el sensor, esta parte, este, si se queda pegada, pues sáquenla. ¿okay? Si, 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 en el conector se queda pegada. Si se les quedó pegada en el conector, asegúrense de quitarla porque el sensor nuevo eh, trae esta cosa. Y, y, y si la trae, pues no les va a entrar. Entonces, el sensor nuevo regularmente va a venir así. ¿Me entienden? Espero que sí. Ah, va a venir así. Entonces, si esta parte se queda pegada en el conector arriba pues lógicamente no van a poder meterlo así que asegúrense de eso, ok, les quería compartir esto nada más, 
para que no les pase lo que me pasó a mí. Entonces eh, les voy a mostrar la ubicación. Como les dije, este es el original. Este es el original. Y el que yo puse pues es de Auto Part. Ya les mostré la, el número de parte, que es este. Okay. Ahí está, así que es opcional de ustedes donde lo quieren poner. Cuesta más de 100 dólares en el Auto Part y en el dealer casi, casi 200 dólares. Así que voy a ir a mostrarles dónde está. Okay. Bueno, esta es la parte de enfrente del vehículo. Entonces, eh, vamos a bajar. Les voy a mostrar dónde se encuentra. Ok. Mire, regularmente tiene un plástico acá que tienen que remover. Que lleva eh, cuatro tornillos 15. Lleva uno aquí. Lleva otro acá. Y lleva otro acá. Y otro allá. Un plástico que los va a cubrir aquí. Tienen que quitar ese plástico. Quitando ese plástico que va acá. Les va a caer los sensores este, enfrente. Entonces, eh, para que tengan una idea, mira, aquí está la polea del motor. Esta es la polea del motor y acá están los sensores. Está uno acá, que lo tengo desconectado, este. Es el que yo he cambiado. Y está este, que es el derecho. Está este otro, ahí se ve. Entonces son dos. Este es el derecho, el lado del pasajero al derecho. El lado conductor es el izquierdo, ahí está entonces eh, solamente llevan un tornillo 10 que lo sujeta acá este de acá con una llavecita Perdón. Para, para quitarlo tienen que introducir una llave 10 aquí para quitarlo aquí de esta manera y lo pueden quitar, ok, entonces yo ya lo he quitado ya lo he puesto nuevo, perdón ya está puesto, entonces solamente he puesto uno porque un código tenía nomás. Así que... Um, este no lo he conectado porque les quería mostrar lo que me había pasado, que les estuve explicando. Ahorita les voy a, a, a explicar bien, mejor. Entonces, este va a, ir con, va a ir conectado así. Bueno, le voy a explicar primero algo. Lo que yo les estaba explicando era esto, ya se lo puse. Pero cuando yo lo desconecté, esto se había quedado pegado ahí, miren. Entonces tienen que asegurarse que esta piececita de acá no se quede acá. Porque si se queda ahí trabada, no les va a entrar el sensor nuevo, ¿ok? Entonces... Se dan cuenta, cuando se queda pegada va a quedar así. Abierta y regularmente... Es así. Bueno, entonces eso quería explicarles. Eh, el sensor... No lo he conectado porque quería hacer el video, pero lo vamos a conectar ahorita. Ahí, ahí y esta cosita va aquí metida de esta manera. Ahí, ahí. ¿Sí? Entonces para, para cuando para desconectarlo tienen que sacar esta cosita primero, la jala, así. Y luego tienen que presionar un poquito aquí, esta cosita amarilla aquí, y jalarlo. Pero es mejor que primero lo quiten de acá para después desconectarlo, ¿ok? Entonces, ahí está. Eh, después de que lo hayan instalado, tienen que reiniciar la luz sí o sí con, una, con un escáner. Porque si no reinician la luz con un escáner, el código va a permanecer ahí, así que... Eh, tienen que hacerlo, en este momento yo voy a reiniciar la, la, eh, el código ok, entonces yo voy a reiniciar ya la um, voy a borrar los códigos, entonces es importante de que siempre que cambien esos sensores tienen que reiniciar con un escáner el, la luz del motor y la luz de la computadora del vehículo, quiero decir, para que la computadora reconozca que han cambiado el sensor entonces solamente tienen que borrar los códigos borrando los códigos automáticamente pues ustedes están diciendo a la computadora de que ya um, han cambiado el sensor ok entonces ahí voy a hacer lo que estoy haciendo yo ahorita le doy ok ok ahí pues ya borró los códigos como pueden ver ok entonces eh, es muy importante eso borrar los códigos eh, antes de um, después de haber cambiado el cambiado el sensor entonces eh, antes no podía borrar los códigos siempre me aparecían 
trataba de borrarlos y siempre había, había como un corto en el, en el, en el uh, sensor de, de la que en el pequeño sensor que cambié entonces eh, no podía borrar los códigos pero ahora que lo cambié ahora sí como pueden ver dice que ya no hay códigos entonces eso es todo lo que hay que hacer espero que este video les sirva no olviden suscribirse hasta pronto bendiciones 2009 Chevy Tajo 5.3 8 cilindros hasta pronto bendiciones no sé si les dije cómo se llamaba el sensor sí el sensor se llamaba um, airbag eh, el Airbag Sense, eh, y se me fue el nombre. Airbag Impact Sensor, perdón, se me ha ido el nombre. Hasta pronto, bye.